আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব টপ ফাইভ কোয়েশ্চেন যে কোয়েশ্চেনগুলো যে কোনো ইন্টারভিউতে বারবার জিজ্ঞেস করা হয় আপনিও আপনার যত ইন্টারভিউ সামনে ফেস করবেন আমি শিওর এই কোয়েশ্চেনগুলো আসবে প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে তেল আর সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইন্টারভিউ শুরুর দিকে এই কোয়েশ্চেনটা করা হয় এখন একটু আগে বলেছিলাম যে যে কথাগুলো সিভিতে লেখা আছে সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই তো আপনি কি নিয়ে কথা বলবেন আসলে এমন কি বলবেন দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ফার্স্ট স্পিচ টু ইমপ্রেস ইউর ইন্টারভিউয়ার সো এমন কিছু বলবেন যেটা শুনে যারা সামনে বসে আছে তারা আপনার সম্পর্কে এমন একটা ধারণা পাবেন যে এই ছেলেটা তো ডিফারেন্ট ইটস বেসিক্যালি মার্কেটিং পিচ অফ হু ইউ ওয়ার অ্যান্ড ইউ বিলং ইন দ্যাট কোম্পানি আপনি তো ইন্টারভিউ বোর্ডে কতক্ষণ থাকবেন আপনি আসলে জানেন না কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথাটা হয়তো এই সময় বলে দেওয়ার সময় হয়েছে যে কেন আপনি আসলে এই কোম্পানির জন্য গুড ফিট সো আপনি হয়তো আপনার সম্পর্কে বলতে বলা হয়েছে বলবেন কিন্তু আপনি ছোটোবেলায় ফুটবলে ভালো ছিলেন অথবা আপনি এই ক্রিকেট টিমের সাপোর্টার এগুলো নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন কিন্তু আসলে নেই হয়তো আপনার জন্য এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট এমন কোন কথাটা বললে কোম্পানির সাথে আপনার অ্যালাইনমেন্টটা হবে সেই কথাটা আপনাকে বলতে হবে যেরকম ধরুন আমি একটা সময় গান করতাম যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম একটা ব্যান্ড ছিল এখন এই কথাটা তো আসলে আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমার ইন্টারভিউতে এই কথাটা কিভাবে বললে ইন্টারভিউয়ারের জন্য ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে আমি যদি বলি যে আমার গান করতে যে বাংলাদেশের সব টপ অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিদের সাথে কাজ করা হয়েছে আমি তাদের মার্কেটিং ক্যাম্পেইনেও কাজ করেছি হয়তো আমার এক্সপোজারটা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির মাঝেও মার্কেটিং কিভাবে ইম্পর্টেন্ট সেই কথাগুলো যদি আমি সুন্দর করে বলে ফেলি তাহলে ইন্টারভিউয়ার দেখবে যে হ্যাঁ এই ছেলের জীবনে মিউজিক ওয়াজ আ বিগ পার্ট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই মিউজিকটার মধ্যেও বিজনেস অ্যান্ড মার্কেটিং ওয়াজ ভেরি ইন্টেগ্রাল পার্ট অফ ইট সো তখন হবে কি আমার সম্পর্কে কথা বলতে বলতে আমার জব ডিসক্রিপশনের কিছু জিনিস কিন্তু অ্যাড্রেস হয়ে গেল যে আমি একদম ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট আমার কোনো কাজের এক্সপিরিয়েন্স নেই কিন্তু আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে এমন ব্যাপার ছিল যেটা আসলে জব ডিসক্রিপশনের অনেক কিছুকে অ্যাড্রেস করে ফেলেছে সো এমন কথাই বলবেন যেটা আপনার পরিচয় কিন্তু যেই পরিচয়টা আপনার জবের অ্যাপ্লিকেশানে আসলে হেল্প করবে আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে ওয়াই ডিজ ইউ অ্যাপ্লাই ফর দিস পজিশান অ্যাট দিস কোম্পানি এই প্রশ্নের উত্তরটা সবচাইতে বেশি অনেস্ট হওয়া উচিত কারণ কি এই এই প্রশ্নটার উত্তর বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটের একই রকম হবে কারণ সবাই আপনারা কি করছেন কোম্পানির সম্পর্কে হয়তো ওয়েবসাইট থেকে জানছেন অথবা কোম্পানির যে এস্টাবলিশড ব্র্যান্ড ইমেজ আছে সেখান থেকে কিছু নলেজ আপনার আছে সো আপনি যাই বলছেন সবাই কিন্তু একই রকম কথা বলছে সো আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে হবে যেটা ইউনিক হতে হবে আবার অনেস্ট হতে হবে সো এই কোয়েশ্চেনটার জন্য আপনাকে আগে থেকে একটু রিসার্চ করে ফেলতে হবে আপনার নিজেকেই অনেস্টলি জিজ্ঞেস করতে হবে আমি আসলে কেন এই কোম্পানিতে জব করছি কেন আমি এই পজিশনে অ্যাপ্লাই করেছি এটা আপনার নিজেকে উত্তরটা দিতে হবে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ গাইডলাইনসে অথবা আমার এই কোর্সে আমি যে কথাগুলো বলছি সেটা তো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটা একদম হ্যাজ টু কাম ফ্রম উইদ ইন ইউ তাহলেই হবে কি আপনার অ্যান্সারটা ইউনিক হবে বিলিভেবল হবে আর অনেস্ট হবে যারা ওই সাইডে বসে আছেন তারা সকাল থেকে অনেককেই একই প্রশ্ন করে ফেলেছেন এবং একই রকমের উত্তর হয়তো আসছে কিন্তু আপনি যদি অনেস্টলি অ্যান্সারটা দেন তাহলে হবে কি আপনার অ্যান্সারটা একেবারে ডিফারেন্ট হবে সো অ্যাস্ক ইউর সেলফ যে কোম্পানিতে আপনি কেন কাজ করতে যাচ্ছেন আর হবে কি অনেস্ট অ্যান্সারে মানুষ খুব ইমপ্রেসড হয় আপনি যদি বলেন যে আপনার যদি মনে হয় যে এই কোম্পানির স্টার্টিং স্যালারিটা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে একটা বেঞ্চমার্ক সবচাইতে বেশি স্যালারি দ্যাট ইজ ওয়ান রিজন আপনি যদি এটা মনে হয় সেটা বলবেন হয়তো এই অনেস্ট অ্যান্সারের কারণেই আপনাকে জবে হায়ার করা হবে যে অ্যাটলিস্ট একজন অনেস্ট অ্যান্সার দিল বাকিরা হয়তো অনেক বড় বড় গল্প বলল কিন্তু আপনি হয়তো অনেস্ট অ্যান্সারটা বলেন আমি একটা আইডিয়া দিচ্ছি এমন না যে আপনাকে এটা বলতে হবে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি বি অনেস্ট বাই অ্যাস্কিং ইউর সেলফ ফার্স্ট যে কেন এই কোম্পানিতে আপনি জব করছেন সেটাই আপনি বলবেন দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন এটা আপনার নিজেরাও নিজেদেরকে করেন আমিও একটা সময় করেছি ইন্টারভিউ বোর্ডেও করা হয় ওয়ার ইউ ওয়ান্ট সি ইউর সেলফ ইন ফাইভ ইয়ার্স টাইম তাই না যে পাঁচ বছর পরে বা দশ বছর পরে নিজেকে কোথায় দেখেন এই প্রশ্নটা কেন করা হয় ইন্টারভিউয়ার বুঝতে চান আপনি আসলে জীবন নিয়ে কতটা পরিকল্পনা অথবা স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে যদি আপনি যেতে চান এই কোম্পানির সাথে কাজ করা কি আপনার জন্য আসলে ঠিক ডিসিশন কিনা আপনারা 
ধরেন একটা কোম্পানিতে কাজ করতে চান কিন্তু কোম্পানি কি চায় এমন একজন দক্ষ মানুষ যে কোম্পানিতে থাকবে আপনি হয়তো অনেক দক্ষ একজন মানুষ কিন্তু আপনি কোম্পানিতে মনে হয় থাকবেন না এই ফিল্ডটা যদি তারা পায় তারা কিন্তু আপনাকে হায়ার করবে না তারা ভাবে আপনি ওভার কোয়ালিফাইড অথবা ওভার অ্যাম্বিশিয়াস সো এই প্রশ্ন দিয়ে তারা জাজ করতে চায় যে আসলে লং টার্মে কি ও এই কোম্পানিতে থাকতে চায় কিনা এই ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা সো এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনাকে এই চিন্তা করে দিতে হবে আপনি আপনার কথা তো বলবেন অনেস্টলি বাট এমনভাবে বলবেন যেন বোঝা যায় যে আপনি এই কোম্পানিতেই আসলে পাঁচ বছর পরে নিজেকে দেখছেন সো যেই রোলে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন এই রোলের যে কেরিয়ার প্রোগ্রেশন সেটা বুঝে সেরকমই একটা অ্যান্সার আপনার দেওয়া উচিত বাট অনেস্টলি দেওয়া উচিত আপনি যদি আসলে এই রোলে না থাকতে চান তাহলে তো আসলে এই কোম্পানিতে আপনার অ্যাপ্লাই করাই উচিত হয়নি আমি আবারও বলছি অনেস্ট অ্যান্সার ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো ইন অ্যান ইন্টারভিউ যখন এই প্রশ্নটা করা হবে পাঁচ ফাইভ ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন আপনার যদি মনে হয় যে আপনি এই কোম্পানিতে থাকবেন না আপনি মাস্টার্স করতে চলে যাবেন আপনি বলে ফেলবেন কিন্তু এটাও মাথায় রাখবেন এইটা বললে কিন্তু আপনাকে চাকরিতে নাও নেওয়া হতে পারে তখন আপনাকে এই লজিকে আসতে হবে যে কেন আমি মাস্টার্স করতে গেলেও এই কোম্পানিতে জয়েন করতে আমি চাই এবং যদি তিন বছরের জন্য আমি কাজ করি এই তিন বছর এই কোম্পানির জন্য আমি কি কি ভালো কাজ করতে পারবো তাহলে হবে কি দুটো জিনিস হবে ইন্টারভিউ বুঝবেন যে আপনি অনেস্ট এবং আপনি বুঝেই বলছেন যে এই প্রশ্নের কারণে আপনাকে নাও নেওয়া হতে পারে বাট আপনি এতটাই ইন্টেলিজেন্ট যে আপনি তাদেরকে আরও লজিক দিচ্ছেন যে তিন বছর কাজ করলেও এই এই তিন বছরের কাজ করাটা এই কোম্পানির জন্য কেন বেনিফিশিয়াল হবে একদম অনেস্টলি বলবেন যে আমি জানি আপনার লং টার্মে যে থাকবে তাকেই হায়ার করতে চান এবং আমিও চাই কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলতে চাই না আমি সত্যবাদী আমি বলতে চাই যে আমি তিন বছর পরে মাস্টার্সের জন্য যেতে চাই এবং মাস্টার্স করে আমি আবার আপনাদের এখানেই ফেরত আসতে চাই কারণ আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেশালাইজ করতে চাই সেটা আপনারাই বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান কোম্পানি এবং আপনারা বাংলাদেশের সবচাইতে দক্ষ মানুষকে হায়ার করে রিটেন করতে চান এই কারণেই আপনারাও আবারও চাইবেন আমি যেন দেশে ফেরত এসে আপনাদের কোম্পানিতে আবার জয়েন করি so this is how you negotiate and communicate honestly so question ta hocche 5 bochor pore nijeke kothay dekhte chan 5 bochor pore ami abar apnader ei company ti dekhte chai 3 bochor pore am mba kore abar ferot aste chai ebhabe bolte paren ar jodi sei rokom kono plan na thake tale directly bolben apnader ekhane i thakte chai next je question ta ashe seta holo apnar strength and weakness niye kotha bolbo eta arekta question jetar answer gulo usually eki rokom hoy ami ashole ইন্টারভিউ বোর্ডে বসেছি বেশ কয়েকবার এবং আমি দেখেছি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো এতটাই গদ বাধা হয় যে যারা ইন্টারভিউ বোর্ডে বসে থাকি তারা আমরা রীতিমতো ভেতরে অট্ট হাসি দিয়ে ফেটে পড়ি মাঝে মাঝে মানে একই কথা কেন সবাই বলছে কিভাবে একই গাইড বই পড়লো আসলে হয়েছে কি আমরা তো কোথাও না কোথাও তো গাইডলাইন পেয়েছি অ্যাডভাইস পেয়েছি ইউনিভার্সিটি লেভেলে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং হয়েছে সবাই তো আমাদের বলে যে এই কোয়েশ্চেনটা আসে সো আমিও কিন্তু ওই একইভাবে এই উত্তরটা দিতে পারি যে আপনার স্ট্রেংথ বলবেন এইগুলো উইকনেস কিছু একটা বলতে হবে উইকনেস আগে থেকে চিন্তা করে রাখবেন আবার এমন উইকনেস বলবেন যে উইকনেসটা আসলে আপনি বলছেন যে সেটার উপর আপনি কাজ করছেন এমন কোনো উইকনেস না যেটা আসলে চাকরিতে হায়ার করতে আপনি আপনাকে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এসব কথা আপনারা জানেন আমি যেটা বলবো যখন স্ট্রেংথসের কথা বলবেন সেটা তো ওই মুহূর্তেই তো আপনি চিন্তা করে বলছেন না আপনি তো এই কোয়েশ্চেনটা আগে থেকেই জানেন সো বাসায় এই কোয়েশ্চেনটা একটু নিজে অনেকক্ষণ ভাবুন অনেক দিন ভাবুন যে আমার আসলে স্ট্রেংথস কি আমার আসলে উইকনেস কি সো যে কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেই কোম্পানির পজিশনটার জব ডেসক্রিপশানটা দেখুন দেখুন যে এই কোম্পানির এই জব ডেসক্রিপশানে যারা কাজ করবে তাদের কি স্ট্রেংথস থাকা উচিত এবং কি ধরনের উইকনেস তাদের থাকলে তারা এখানে কাজ করতে পারবে না সো আপনি আপনার নিজের স্ট্রেংথগুলো নিয়েও স্টাডি করেছেন দুটো পাশাপাশি রেখে আপনি দেখুন যে আপনার কোন স্ট্রেংথ আসলে এই কোম্পানির এই রোলের জন্য খুবই সহায়ক আপনি সেই স্ট্রেংথগুলো পিক করুন বেশি স্ট্রেংথ নিয়ে কথা বলতে হবে না দু তিনটা আপনার উইকনেস তো আপনি জেনে ফেলেছেন আপনি এমন কোনো উইকনেস তাদের বলতে চান না যে এই উইকনেসের কথা বললে আপনাকে তারা হায়ার করবেন হয়তো আপনি পাংচুয়াল না ধরেন আপনি তো বলবেন না যে আমি টাইম কমিটমেন্ট রাখতে পারি না যদি এমন হয় যে আপনাকে আসলে এমন একটা কাজ যেখানে আসলে লাইভ অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারাক্ট করতে হয় ধরেন রেডিও কোনো শো সো 
যে সময় শুরু হয় সেই সময় যদি আপনি প্রেজেন্ট না থাকেন তাহলে তো হবে না সো আপনাকে বুঝতে হবে যে এই উইকনেসটা তাহলে বলা যাবে না এমন উইকনেসের কথা বলবেন যেটা আসলে এই জব ডিসক্রিপশনের সাথে কনফ্লিক্টিং হবে না সো এগুলো তো কমন সেন্স কিন্তু আমি আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি স্ট্রেংথ আসলে কি স্ট্রেংথ কি স্কিলস না পার্সোনালিটি ট্রেটস স্ট্রেংথস আসলে কি আপনি নিজেকে তো ছোটোবেলা থেকে সবচেয়ে বেশি চিনেছেন তাই না তো আপনি জানেন আপনার মাঝে স্পেশাল ব্যাপারটা কি আমরা সবাই কিন্তু জানি আমাদের সবার মাঝে কিছু না কিছু স্পেশাল ব্যাপার আছে আপনি ওই সেই কথাটা বলবেন ইউজুয়াল কথাগুলো তো বলবেনই ইউজুয়াল স্ট্রেংথ উইকনেস তো বলবেনই কিন্তু ক্লোজিং একটা রিমার্কস আপনি দেবেন যে এই অ্যাপার্ট ফ্রম দি স্ট্রেংথস অ্যান্ড উইকনেসেস আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ দিস অ্যাবাউট মাই সেলফ এই কথাটা বলবেন আপনার বাবা মা আপনার যে বিষয় নিয়ে প্রাউড সেটার কথা বলবেন এমন একটা কথা বলবেন যেটার ইমোশনাল ভ্যালিউ আছে এটা শুনে যেন মনে হয় না যে আপনি আসলে গদ বাধা অ্যান্সার সবাই যেরকম দিচ্ছে সেরকম দিচ্ছেন আপনার মনের ভেতর থেকে যে ভেতর ঘটনাটা আসে যে এই ব্যাপারটা আমার সম্পর্কে আসলে বললে মনে হবে যে আমি মানুষ হিসেবে একটা স্পেশাল কিছু প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে স্পেশাল কিছু আছে আপনার বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে বাবা মা আমার মাঝে স্পেশাল কি তারা দেখবেন সুন্দর একটা উত্তর দিতে পারবে ওই কথাটা বলবেন সেটাই আপনার সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ সেটাই ইউনিক সামথিং ইউনিক অ্যাবাউট ইউ অ্যান্ড দ্যাট উইল মেক দি ইন্টারভিউস গ্র্যাভিটেট টুয়ার্ডস ইউ অ্যান্ড নট আদার্স লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা করবেই আপনাকে সেটা হচ্ছে ওয়াই শুড বি হায়ার ইউ সো আছে না হু ওয়ান্টস টু মিলেনিয়ারের লাস্ট কোয়েশ্চেনটা সবচাইতে ভারী কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু সবচেয়ে ভারী কোয়েশ্চেন কিন্তু সবচেয়ে কম কথা এটার উত্তর দিতে হবে ইটস লাইক আ ট্যাগ লাইন অফ অ্যান অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন যেই একটা স্টেটমেন্ট শুনলেই তারা আসলে পুরো ইন্টারভিউতে কি খারাপ পারফরমেন্স ছিল সব ভুলে যাবে ওই একটা ট্যাগ লাইনেই তারা আপনাকে মনে রাখবে এবং আপনাকে হায়ার করতে চাইবে সো আপনাকে এটা আগে থেকেই চিন্তা করে রাখতে হবে যে আপনি কী বলবেন খুব সংক্ষেপে আপনার সম্পর্কে কি বলবেন যাতে ইন্টারভিউর ভাববে যে এই ছেলেটাকেই হায়ার করতে হবে এখন এটার কোনো ফর্মুলা কি আসলেই আছে আমি আমার কথাটা বলি আমি খুব বেশি যে ইন্টারভিউ দিয়েছি তা না বাট আমি যে কটা ইন্টারভিউ দিয়েছি আমি আসলে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা নেল করতে পেরেছি বলেই ওই শুরুর দিকে সব ইন্টারভিউতে আমি জব অফার পেয়েছি আমি নিজেকে দিয়ে জাজ করি যে আমি সব সময় সব যে ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিয়েছি সেটা হচ্ছে ফ্যাশন এখন অনেক মানুষ সেটাকে পজিটিভলি দেখে আবার যুক্ত পাল্টাচ্ছে এখন প্যাশনটাকে আবার অনেকে নেগেটিভভাবেও দেখে বলে যে এই কনসেপ্টকে আমরা বেশি ভ্যালিউ দিয়ে দিচ্ছি তা আমি সেই ডিবেটে যাব না আমি যেটা বোঝাতে চাই যখন একটা কাজ আপনি করছেন এটা আপনি প্যাশনেটলি করছেন মানে আপনার মন থেকে করতে ইচ্ছে করছে আপনার এটার কেউ জোর করে আপনাকে কথা করাচ্ছে না তখন হয় কি কাজটার রেজাল্ট কেমন সেটা তো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কাজের এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যেরকম আমি যদি মিউজিক নিয়ে প্যাশনেট হই আমি গান যখন রেকর্ড করছি বানাচ্ছি পুরো প্রসেসটাই তো আমি এনজয় করছি গানটা শেষে খুব ভালো হলো হিট হলো কি না সেটা হয়তো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি যদি প্যাশনেটলি কাজটা করি তাহলে তো পুরো প্রসেসটা আমি এনজয় করছি আপনি মনে বুঝতে পারছেন কি বোঝাতে যাচ্ছি সো ইন্টারভিউ বোর্ডে এই কোয়েশ্চেনটা আপনাকে এইভাবে অ্যাড্রেস করতে হবে What are you passionate about? আপনি যদি বোঝাতে পারেন যে আমি এই কাজটা করতে চাই কারণ এই কাজটা করতে আমি ভালোবাসি আমার ভেতর থেকে আসলে আমার মনে হয় যে দিস ইজ মাই কলিং এই ইন্ডাস্ট্রিতে এই কোম্পানিতে কাজ করলে আই আল বি হ্যাপি আপনি যদি তাকে এই লাস্ট অ্যান্সার দিয়ে বোঝাতে পারেন যে আমি যদি স্যাটিসফাইড এবং কন্টেন্ট এবং ফুলফিলমেন্ট পাই কাজে তাহলে কিন্তু আমি একশো পার্সেন্ট না তার চেয়ে বেশি দেব কাজে এবং আমি কাজটা কাজ মনে করব না সেটাকে আমার একটা প্যাশন প্রজেক্ট মনে করব সো আপনি যদি কোনোভাবে বোঝাতে পারেন যে এই কোম্পানিতে কাজটা শুধু আপনার কাজ না ইউ রিয়েলি প্যাশনেট অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক দ্যাট ইউর গোয়িং বি ডুইং হিয়ার তখন আমি ইন্টারভিউয়ার বুঝবে যে এই ছেলেটা তো আসলে প্রেম নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে এক ধরনের প্যাশন নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে সো তখন সে আপনাকে জাজ করবে না যে দশটা কোয়েশ্চেনের মাঝে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আপনি পারলেন না আপনি একটা কোয়েশ্চেনে হয় অ্যান্সার দিয়েছিলেন আমি শিখে নিতে চাই এই বিষয়টা জানি না শিখে নেব তখন সে ওইটাকে আরও পজিটিভ হিসেবে দেখবে যে ছেলেটা হয়তো একটু কম জানে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ওর প্যাশন আছে আমাদের কোম্পানির প্রতি ওর একটা অ্যাফিনিটি আছে প্রেম আছে এই ছেলেটা আসলেই উই শুড হায়ার হেল সো 
why we should hire him your answer should be that you are passionate about that industry that company and the people who are working in that company eta onek bhabe bojhano jay onek bhabe bojhano jay jerokom prottek company te hoyto emon kono manush achen jara oi industry te khub famous hoye gechen apni tader naam bolen je ei company te erokom manush ache onar ekta ami লেকচার শুনেছিলাম একটা ইউনিভার্সিটিতে এবং আমার খুবই আই ওয়াজ ড্রন টু হিম এরপর আমি দেখেছি এই কোম্পানি থেকে এরকম আরও অনেক মানুষ আছেন যারা তাদের নিজস্ব স্ফিয়ার অনেক সাকসেসফুল সো এই কোম্পানি নিশ্চয়ই নার্চার করে এরকম মানুষদেরকে সো আমি আমি এই কোম্পানির প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা ফিল করেছি অলরেডি সেটা বানিয়ে বলতে হবে না কিন্তু আপনি তো রিসার্চ করার সময় পাচ্ছেন সো আপনি ওই রিসার্চ করার সময় কোম্পানি সম্পর্কে জেনে ফেলেন এবং আসলেই যদি আপনি সেরকম কিছু খুঁজে পান যে এই কোম্পানি সম্পর্কে প্যাশনের সেই কথাগুলোই বলুন সো মাই আনসার ইজ ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট মিডল গ্রাউন্ড যে এটা একটা কাজ কিন্তু এটা আবার কাজ না দিস ইজ পার্ট অফ মাই প্যাশন ওনলি দেন দ্য আদার পার্সন ইজ গোয়েন থিঙ্ক যে ইউ আর দ্য রাইট পার্সন ফর দ্য জব আজকের লেকচারে ইন্টারভিউ স্পেসিফিক কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে কথা বললাম এখন ফাইভ কমন কোয়েশ্চেন্সের বাইরেও অনেক কোয়েশ্চেন হয়তো আছে যেগুলো মিস করে গিয়েছি আপনার যদি মনে হয় যে মিস করে গিয়েছি এরকম কোনো পয়েন্ট আমাকে ইমেল পাঠাতে পারেন 